Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange, Episode 3. So, in der letzten Folge sind wir hier, äh, ja, eingebrochen in Anführungszeichen, denn Chloe hat die Schlüssel von ihrem Stiefvater geklaut. Wir kommen aber nicht in das Direktorenbüro rein. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Genau, und ähm, wir haben Warren zu Rate gezogen. Jetzt muss ich mich gerade nochmal orientieren. Wo war denn nochmal, wo war denn das Wissenschaftslabor? Ähm, guck mal hier. Nothing in it. Nothing in it. A long time ago, Nathan got smacked down. First Rachel and now Kate. This is the end of the Vortex Club. Ja, ja. Just emptied. Nothing here. Ähm, Warren hat uns eine Anleitung geschickt, wie wir einen kleinen Sprengsatz bauen. Release the Kraken. It's all mine anyway. So, die Dose Limo haben wir schon mal. Only three more items to go. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo wir den Rest herbekommen. Don't smoke. Ja, Tür. Hallo? Gucken wir mal. Gross. I hate that formal and smell. So, ist auch überhaupt nicht auffällig hier mit der, mit der Taschenlampe rumzulaufen, beziehungsweise mit unserer Handy-App. Wissenschaftsbuch. So, Sodium Chlorate is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Natriumchlorat, Synthese, Verwendung. Natriumchlorat ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird, toxisch für Menschen. Okay. Wissen wir Bescheid. Jetzt ist ja die Frage, wo finden wir sowas? Unkrautvernichter. Here's the sodium chlorate box. Ja, nimm mit. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Ja, nicht unclever, ne? You're halfway home, Max. So, wir schießen ein Foto. Ew, gross. At least switch to E6. <lacht> okay, so Warren hat uns, glaube ich, nochmal eine SMS geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Halt, wie ging das nochmal hier so? So, noch da. Hast du dich in die Luft gesprengt, Max? <lacht> noch hier, nicht in die Luft geflogen. Noch nicht, ich muss mich konzentrieren, melde mich später. So, also Unkrautvernichter haben wir. Wir haben Limo, wir brauchen noch Zucker. Auf jeden Fall. Und Klebeband. Die Frage ist ja, was wir davon hier noch im Chemiesaal finden. Aquarium. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, fish fish. So, natürlich machen wir davon ein Foto. Thanks, fish. Nice work. So, und das schalten wir natürlich Please wieder aus. Resume your slumber. Graffiti. I never said they were great, troll. <lacht> ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Nicht nur da stand Max takes shitty selfies. Great, da unten steht auch noch I, I had sex great, with your troll. mom. So, wir brauchen Zucker und Klebeband. 
finden wir sowas? Periodensystem, Diagramm, Klausuren, Zucker. Woo. An A minus? All right, all right. So Dr. Max did help Warren this morning. Praktische Chemie, Warren Graham. Eine 1 minus. Sehr schön. So, den Zucker würde ich gerne mitnehmen. Ooh, sugar. Ooh, sugar. Sugar, sugar, baby. One more ingredient left. Ja, wo kriegen wir jetzt Klebeband her? Ah, allergy. Oh, gross. Periodensystem. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Okay, da ist ein Planetensystem, wobei Pluto mittlerweile ja nicht mehr dazugehört. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Ja, wo finde ich den Klebeband? Das ist echt eine gute Frage, ne? Halt, Müller? Ne. So, ich glaube hier, hier war nichts mehr, ne? Ne, hier war glaube ich nichts mehr. Dann gehen wir hier mal raus. Tja. Wo könnte ich Klebeband finden? Das ist die große Frage. Schauen wir mal hier. This, this is like a scene in a horror film. I thought we used some tape in Jefferson's class last week. Okay. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Tja. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Naja. So, Max ist der Meinung, dass äh, wir hier Klebeband benutzt haben. You can never escape the lighthouse here. Die Frage ist Zigarettenpackung. Victoria's cigarettes? <lacht> I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ah, hier, Klebeband. The tape is mine. So. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Okay, jetzt können wir uns wieder ein bisschen beeilen, glaube ich, hier. Wir müssen dann also zurück zu Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If oh, you'll man. light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. Das kann ja nur ins Auge gehen, ohne Witz. That was so fucking cool! Oh, we are toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. Uh, so what should we do? Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal rein ins Büro, würde ich sagen, ne? Ah, ja, ja, hier gibt's überhaupt nichts zu sehen. Hier gibt's überhaupt nichts. Rein gar nichts. Hier 
da gab es überhaupt nichts zu sehen. Ne? Ach krass. Ach krass. Welcome to my domain. You magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Ah. Man, nicht I see schlecht. where the principal locks this room up. Fancy floor crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can he somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be a Blackwell. Eat me. I'm gonna pill for the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. Okay, jetzt haben wir offensichtlich Zeit. Ja, Lampe einschalten. Ist das, ist das sinnvoll? Äh, wir gucken mal, was Warren. <lacht> Hast du das Schloss gesprengt? Bomber Max. Oh, bitte. Ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. <lacht> Ja, natürlich. Also, er hat uns auf jeden Fall geholfen. Aber ich werde das Licht erstmal nicht einschalten. Ich, ähm... Wow, Sir. This will so not come in handy. Ich äh, bin mir nicht so sicher, ob das so ratsam ist. And nothing here. I'd drink too, if I was the principal of Blackwell. Okay, offensichtlich trinkt der Direktor gerne Whisky. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. So, wir lesen mal. Ach du Scheiße. Durchschnitt 4,0. Rachel Dawn Amber. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung. Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typischen Qualifizierungen für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells, dies ist Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für ihr, all Ihre Hilfe, Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Arcadia Bay. Man, man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Okay, wir schauen mal. Schülerinformation Chloe Elizabeth Price, Durchschnitt 1,7. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihrer Lehrern. ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung. Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells, siehe Polizeibericht im Anhang. Okay, den können wir offensichtlich nicht einsehen. Only two more files to go. Weird. This asshole has a spotless record. Nathan Joshua Prescott. 
Durchschnitt 3,7. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Acadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Na klar, wer es glaubt. Like I'm not gonna read my own personal file. <lacht> okay. Max Caulfield, Durchschnitt 2,8 Zusammenfassung. Max ist, Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Hm. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger, aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwills demonstrierte Max das allerbeste der Blackwill Akademie, indem sie Mitschülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max Heldentum ist unbestritten. Tja, so sieht's aus. File is going to be so spotless, a projectile vomit. Victoria Marybeth Chase, Durchschnitt 3,9. Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. Okay. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. <lacht> Durchschnitt 4,0. Warren Graham. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. <lacht> Manche beschuldigten ihn, wissenschaftlich Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Mrs. Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf, seinen, auf eine strahlende Zukunft zu. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nap. <lacht> Tumbleweeds. Gähnende Leere. Look at this pile. Looks like an oil painting spill. Awful. So, wir kommen offensichtlich nicht drum herum, die Lampe hier einzuschalten. Kate's Akte. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Kate Beverly Marsh, Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend, ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern Programm wurden von K-Bay 7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine, vollkommen, eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Direktor Wells, als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne-Marie Berenci. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex-Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein, siehe angehängte Dokumente für Details. Da haben wir die Akte. Ich denke, wir haben alles in hier gefunden. Ich sollte Chloe jetzt gehen. So, Licht wieder ausschalten. Ne, sicher ist sicher. Hier haben wir noch Akten. Hier gucke ich aber gerade nochmal. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Direktor Wells, in Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigung gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ereignis bezüglich Miss, March, Miss Marsh Ihnen zu denken, aber ich weise, weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Blackwell Akademie widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke, Sean Prescott. Affe. That is so cool that my signature actually counted. 
go, Miss Grant. Okay. Liebe Mrs. Grant, als Direktor Blackwells ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt und teile Ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass Sie die Schüler Blackwells inspirieren, Ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Herzlich, Direktor Wells. Ja, das ist doch schön. You're not so tacky up close. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. <sighs> It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No. We're not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Nein, also wir lassen das Geld natürlich liegen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but... I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office, Morg. I know that money would have helped Chloe and me. Yeah, but... That's... Uh... Nicht so wirklich lustig, ne? That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. <laughs> We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. 
Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Okay, aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, denn diese Folge war schon wieder länger als gedacht. Aber ich habe das ja schon mal erwähnt, ich muss mich ein bisschen an die Speicherzeiten hier auch äh, halten und dran orientieren. Deshalb sehen wir es in der nächsten Folge, wie wir hier im Reich der Otter planschen gehen. Wenn euch das gefallen hat, dann wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Life is Strange wieder. Bis dahin. Tschüss. Thank you.